subscribe under 24/7 and press the bell icon. गुड आफ्टरनून डी स्टूडेंट्स वेलकम टू अडा 24/7 और एस एस अड्डा अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको फॉलो करना होगा एस एस अड्डा को जी हाँ तो भाई बहुत टाइम के बाद आज लाइव आए हैं बहुत लंबी फेस्टिवल्स की छुट्टियां रही उसके बाद वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई को क्या कर देते हैं दोबारा से रिज्यूम दोबारा से हम लोग कॉन्टिन्यू कर लेते हैं ना तो भाई आर्टिकल का ये सेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है दो बार लेक्चर लगा बट उसके बाद हट गया लेकिन आज फाइनली हम आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ने वाले हैं दोबारा से क्योंकि इससे पहले भी आई थिंक दो महीने पहले एक बार और आर्टिकल का वीडियो मैंने पोस्ट किया था बट कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम एक बार और शायद उस पर रिविजन की हमें जरूरत है तो आज फिर से एक और बार रिविजन को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी बहुत कम वॉचिंग है जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए जल्दी से आप लोग इसको से, इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी के बच्चे भी मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ जाए ठीक है विष्णु विश्व वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं सर आप तो भाई कैसी रही आप लोगों के दिवाली विष्णु सिल सिनवार सर कैसे हैं आप आपके दिवाली कैसे रही मुझे ज़रूर बताइएगा चलिए तो भाई हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं तो सर आप हमें ले आइएगा जल्दी से ताकि हम स्टूडेंट्स को बता सके तो भाई आर्टिकल्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक तो आर्टिकल होता है जो हमारा जी में जो यूज़ होता है ना लाइक आर्टिकल थ्री है तीन है अब हम बात करें इंग्लिश वाले आर्टिकल्स की तो पहली बात तो आर्टिकल्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर नहीं होता है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कौन से होते हैं जैसे नाउन प्रनाउन है एडवर्ब है एडजेक्टिव है इनमें हम लोगों का आर्टिकल नहीं आता है क्यों नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को सोचना होगा कि अगर आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो इसका मतलब आर्टिकल किसी दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है राइट right? तो आर्टिकल किस पार्ट से कनेक्टेड है अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँ कि आर्टिकल्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तो शायद हम सभी लोगों को पता है कि हम ए एन और द का यूज़ करते हैं ना और आर्टिकल्स किन वर्ड्स के साथ में लगाए जाते हैं आर्टिकल्स लगाए जाते हैं हमेशा नाउन्स के साथ में लगाए जाते हैं ना तो जितने भी शब्द हमें नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं इसलिए आर्टिकल अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कहलाता है आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स का पार्ट्स हैं जो नाउन को डिफाइन या स्पेसिफाई करने का काम करता है क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई है सो so, रामनाथ कुमार आर्टिकल इज द वर्ड विच स्पेसिफाइज और डिफाइंस अ नाउन करेक्ट सो सौम्या श्री हर्षिता एंड आरता मेहर हेलो वेरी नाइस दिवाली सेलिब्रेशन दैट्स वेरी गुड टू नो भास्कर हेलो तीरज मैन सोल्ड ए आर्टिकल एन आर्टिकल आना चाहिए ठीक है जी आगे बढ़ लेते हैं आगे की अगर भाई मैं आपसे बात करती हूँ तो आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं ठीक है अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ कि आर्टिकल द और आर्टिकल दी ये भी दोनों अलग अलग होते हैं हम लोगों को लगता है कि भाई कुछ लोग दा कहते हैं कुछ लोग दी कहते हैं बट ऐसा नहीं है दा के मीनिंग्स अलग हैं दी के मीनिंग्स अलग हैं मे बी आप में से कुछ लोग जानते हों बाकी की बात अभी मैं आपसे आगे करने वाली हूँ तो भाई आर्टिकल के ये दो टाइप है कौन कौन से एक है डेफिनेट और एक है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल अब जैसे कि आप लोगों को शब्द से समझ में आ रहा है डेफिनेट का मतलब है जब कोई भी चीज निश्चित होती है इनडेफिनेट जब कोई भी चीज अनिश्चित होती है अगर एक सेंटेंस में मैं आपसे बोलूं कि ये वो मार्कर है जिसे मैंने खरीदा है ये वो मार्कर है जिसे मैंने खरीदा है क्या मैंने इसके बारे में आपको कोई स्पेसिफिकेशन दिया बिल्कुल दिया क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो है जिसे मैंने खरीदा तो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन तो कर दिया कि मैंने इस मार्कर को खरीदा है अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये एक पेन है इस समय पे मैंने इस पेन के बारे में आपको कुछ नहीं बताया मैंने किसी भी चीज़ से इस पेन को कनेक्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पर मुझे कहना होगा दिस इज अ पेन या दिस इज अ मार्कर जो पहले वाला सेंटेंस था ये वो मार्कर है जिससे मैंने खरीदा यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया दिस वाई सेंटेंस विल बी दिस इज द मार्कर विच आई बोट तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को इस पार्ट में मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं या फिर डिफाइन नहीं कर रहे हैं पहली बात सब लोगों को समझ में आ गई है ओके okay, uh, जैन परिहार से जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई डेफिनेट में कौन आएगा तो डेफिनेट में आ जाएगा द और दी और इनडेफिनेट में आ जाएगा अ और एन ठीक है 
अब द और डी में डिफरेंस बस एक बहुत छोटा सा है जैसे ए और एन में हम लोगों को याद है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट सेम वैसा ही यहाँ पर है द और दी में जब कभी भी कोई व्यक्ति दी बोलता है ना तो आपको ध्यान देना है कि दी के बाद वाला जो भी शब्द होगा ना वो किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए मतलब अगर मैं आपसे बोलती हूँ मैंने एक वर्ड ले लिया अर्थ ठीक है अर्थ को आप ई से स्टार्ट कर रहे हो अ की साउंड आ रही है इसका मतलब अर्थ वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो अगर हम टी एच ई का यूज करेंगे तो हम कभी भी क्या बोलेंगे हम कभी भी द अर्थ नहीं बोलेंगे इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे द अर्थ इसलिए अगर आप ध्यान दो तो हम कहते हैं तुम्हारी स्टोरी का दी एंड हो गया है ना तो एंड के पहले जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे हम दी बोलते हैं दी एंड है ना एम एस धोनी दी दी क्या था एम एस धोनी आगे क्या था उसके आगे एक लाइन लगी हुई है ना एम एस धोनी के आगे आई थॉट क्लास कल से होगी नहीं बानी क्लास आज से ही स्टार्ट हो गई है ठीक है ओके इट्स ओके अगर आप लेट हो गई हैं कोई बात नहीं है आकाश वाजपेयी सर कैसे हैं आप जी तो एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी है ना तो अनटोल्ड में क्या था अनटोल्ड में अ का साउंड आ रहा है इसलिए वॉवल था तो जब आगे टी वी पर आएगा तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जब पीछे बंदा बोलता है कि आप देख रहे हैं एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी तो मैं भूल गई थी अनटोल्ड था आई थॉट कि शायद अनलिमिटेड था या फिर अनटाइटल्ड था ओके सो आगे बढ़ते हैं ठीक है जी अच्छा तो आगे किस बारे में बात करते हैं आगे बात करते हैं कि आर्टिकल आप लोगों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल लगाना है ठीक है अब यार मेरे ख्याल से ये तो बात हम सबको पता ही है कि इनडेफिनेट अगर ए और एन के साथ में आएगा तो उसके लिए चीज़ हमेशा सिंगल होनी चाहिए है ना अच्छा कुछ बच्चों को ये लगता है कि द के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये तो आपको हमेशा सिंगुलर में लगाना होगा और सिंगुलर के साथ साथ वो चीज़ हमारी काउंटेबल भी होनी चाहिए अगर कोई चीज़ सिंगल है बट काउंटेबल नहीं है तो आर्टिकल ए और एन आप नहीं लगा सकते अगर मैं भाई आपसे वाटर की बात करती हूँ वाटर इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते इसलिए आप इसके साथ में ए और एन कभी कुछ लगा ही नहीं सकते बात समझ रहे हो मैं आपसे बात करती हूँ पेपर आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए ए और एन इसके साथ में नहीं आ सकता तो ए और एन सिंगुलर के साथ में तो आता है बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दैट पर्टिकुलर नाउन शुड बी काउंटेबल इट मीन्स आर्टिकल ए एन वी कैन नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन ओके जी पर मैम टी एच ई तो सेम हाँ बिल्कुल दीपक पाल एब्सोलूटली राइट कि हम टी एच ई लिखें हम उसे द बोलें कि दी बोलें उसको लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता वाई यू लीव महबूब हसन सर आई डेंट आई डेंट लीव टेक्निकल अड्डा बट एक्चुअली शेड्यूल वहाँ पर मेरा मैंने मैनेज नहीं हो पा रहा था सो डोंट वरी जल्दी ही वहाँ पर इंग्लिश की क्लास होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई वेरी गुड आरता मेहर वी ऑलवेज से अ पीस ऑफ पेपर ना कि अ पेपर एब्सोलूटली करेक्ट बिल्कुल सही भाई आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है जी देखिए अगर मैं आपसे बात करती हूँ आर्टिकल द के बारे में आर्टिकल द के बारे में तो देखो जितनी भी जो हमारी जियोग्राफिकल चीज़ें हैं जैसे भाई हमारे माउंटेन्स हैं रिवर्स हैं बेज हैं ओशन है सी हैं इन सब के साथ में हम लोगों को हमेशा आर्टिकल द लगाना होता है वैसे आप देख सकते हो माउंटेन रेंजेस अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर माउंटेन की पीक है तो पीक के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा जैसे अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है लेकिन अगर पर्वतों की श्रृंखला है श्रृंखला मतलब सीरीज या रेंजेस उन्हीं के साथ में हम लोग दा लगाते हैं जैसे कि हिमालयास के साथ में हम लोग दा लगाते हैं या जैसे कि भाई आ, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो जैसे कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ शिवालिका की पहाड़ियाँ हैं इन सब के साथ में हम लोग द लगाते हैं वो रेंजेस जो अभी ख़त्म होती जा रही हैं या जो रेंजेस नहीं है वहाँ नहीं लगाते जैसे अरावली हिल्स हम सभी को पता है बट अरावली हिल्स में हम लोग अब आर्टिकल्स नहीं लगाते क्योंकि उनकी रेंजेस बीच बीच में से ख़त्म हो रही है ठीक है यार इतने कम बच्चे हैं कि अभी तक आप लोग दिवाली मना रहे हो क्या मतलब आधे के भी आधे ही हैं हद हो गई है तो पहले तो यार जल्दी से काम कर लो कि आप लोग फटाफट से एक मिनट का पोज लेके लाइव चैट को बंद करके जल्दी से एक बार जहाँ जहाँ आपके दोस्त हैं वहाँ वहाँ आप इसको शेयर कर दो है ना अभी तक बच्चे सारे सारे फेस्टिवल मोड में ही है मुझे लग रहा है अभी पढ़ाई मोड एक्टिवेटेड नहीं हुआ है ना जी आगे चलते हैं तो अगर आप बात करते हैं किसी भी ऐसी रेंज की जहाँ पर अभी मतलब सीरीज नहीं है तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है कि भाई होली बुक्स जितनी भी पवित्र किताबें हैं मतलब रीजनल जो किताबें हैं धार्मिक जो किताबें हैं उनके साथ हम लोग दा लगाते हैं भागवत गीता है कुरान है 
हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स या फिर इवेंट्स हैं एपिक्स मतलब महाकाव्य जो हैं न्यूज़पेपर के नाम बट न्यूज़पेपर के नाम में एक थोटा सा फैक्ट आता है कि किसी किसी के आगे तो दा नहीं लगा होता है तो न्यूज़पेपर में दा तभी होता है जब कोई भी न्यूज़पेपर पूरे नेशनल लेवल पर अपने न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता हो या फिर इंटरनेशनल भी अगर वो हो तो किसी भी न्यूज़पेपर को दा लगाने के लिए वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर आपको पूरे कंट्री में मिलेगा जैसे कि द हिंदू है द टाइम्स ऑफ इंडिया है द बिजनेस एक्सप्रेस है द अमेरिकन एक्सप्रेस है ये न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल है और राइट right, आगे चलें हाय श्वेता सिंह कैसे हैं आप वेरी गुड आर था थैंक यू सो मच क्लियर बताओ अरावली हिल्स का केस यार विवेक बता तो दिया ऐसे कैसे क्लियर बताओ ऐसे क्या होता है ओके महबूब हसन येस यू विल बाई इट डेफिनेटली बट एक्चुअली माई वीडियोज आर रिकॉर्डिंग सो अभी जो वीडियोज़ हैं मतलब दे आर बींग रिकॉर्डेड एक्चुअली सो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लेने में बट आई विल इन्फॉर्म यू वैन यू कैन बाय दिस ओके आरता मैं हाँ बिल्कुल सर जैसे कि भाई द महाभारत एब्सोलूटली करेक्ट आगे बढ़ते हैं यूनिक एंटिटीज़ का मतलब है भाई जो चीज़ें सिंगल हैं जो चीज़ें अद्भुत हैं अनोखी हैं जैसे कि अर्थ एक है यूनिवर्स एक है या फिर कोई भी प्लानट भाई अभी तो सिंगल सिंगल ही है मार्स मार्स है या फिर जैसे कि मैंने आपको अर्थ का एग्जाम्पल बताया मून मून है तो इनके साथ में हम लोग आर्टिकल डाल लगाते हैं ठीक है ओशियन महासागरों के नाम पैसेफिक ओशियन है इंडियन ओशियन है मूमेंट्स जैसे कि भाई द क्विट इंडिया मूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द पियानो द गिटार द कैसीओ क्लब्स जैसे कि भाई द लायन क्लब है जो क्लब्स एंड जो चैरिटी जो ट्रस्ट होता है ना उनकी बात करें ट्रस्ट एट्सेट्रा इन सब चीज़ों के साथ में हम लोग हमेशा आर्टिकल डाल लगाते हैं ठीक है कुछ और भी हैं जैसे जब कोई भी वर्ड हम लोग लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का ठीक है जब कोई भी वर्ड हम लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है जैसे भाई बेस्ट है टॉलेस्ट है ग्रेटेस्ट है लार्जेस्ट है जिन शब्दों में या तो ई एस टी आ जाए या जिनमें मोस्ट आ जाए ठीक है उनके साथ में हम लोगों को हमेशा आर्टिकल द लगाना पड़ता है आगे मैं आपको और भी बताती रहूँगी आगे चलते हैं एंड आगे हम लोग बात करते हैं सुमेश राणा सर क्या कर रहे हो यार अगर यही करते रहोगे तो कैसे यार तुम्हारे साथ कोई भी आके बात करेगा बाय द वे आई एम मैरिड ओके आरता मैं है द गैलेक्सी होगा एक्चुअली यार देर आर लॉर्ड ऑफ गैलेक्सीज है ना तो अगर हम किसी भी गैलेक्सी का नाम लेते हैं तो हम लोगों को आर्टिकल लगाना पड़ेगा ठीक है सर क्या ये बात आपको समझ में आ गई है एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू माई कॉमेंट एंड माई चैट टीम प्लीज ब्लॉक सुमेश राणा सर बिकॉज ही इज़ नॉट हीयर टू स्टडी तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए नहीं आए हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर हमारे साथ ना बने क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो विवेक विवेक खरीटा सर कह रहे हैं नहीं द मिल्की वैक्स गैलेक्सी एब्सोलूटली एब्सोलूटली करेक्ट सर बहुत बढ़िया आपने बताया बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अगर मैं आपसे बात करती हूँ वेन वी डिफाइन अ थिंग यार दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस हम लोग याद कर लेंगे कि नदियों के साथ आएगा या फिर पर्वतों के साथ आएगा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है कि यार वो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में तो यूज़ होती है नहीं हम लोग डेली हिमालय के एग्जाम्पल नहीं देते हम लोग डेली मून के बारे में एग्जाम्पल्स नहीं देते वेन वी टॉक लाइक जब हम लोग जनरली बात करते हैं ना तो जनरली बात करते वक्त हम लोगों को आर्टिकल का बड़ा लाइक बहुत पंगा रहता है यहाँ लगाएं कि यहाँ पर नहीं लगाएं ना तो हम लोगों को क्या करना है जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बात मैंने सुनो आप लोग जैसे जब आप कोई भी कहानी बताते हो ना आपने कहा एक बार की बात है एक राजा था तो आप क्या कहेंगे वंस अपन ए टाइम देर वॉज अ किंग अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को आपने कहा वंस अपन टाइम देर वॉज अ किंग अ किंग का मतलब है आपने अभी उसको एक ही बार बताया है इसलिए आपने उसके बारे में कोई डेफिनेशन कोई डेफिनेट आपने उसको अभी नहीं किया दैट्स वाई हमने यहाँ पर लगाया अ वंस अपन ए टाइम देर वॉज अ किंग अब आपने कहा वो किंग बहुत ही दयालु था वो राजा बहुत दयालु था अब आप क्या कहेंगे द किंग वॉज वेरी काइंड द किंग वॉज वेरी काइंड वाई द आपने यहाँ पे द क्यों लगाया भाई क्योंकि अब आप उस राजा के बारे में पहली लाइन में बता चुके हो वन सपोर टाइम दे वॉज आ किंग द किंग वॉज वेरी काइंड इट मीन्स ये राजा वही राजा है जिसके बारे में आपने पहली लाइन में बताया ओके okay? तो जब कभी भी आप लोग किसी भी चीज को पहले ही कुछ उसके बारे में बता चुके हो आप उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन दे चुके हो कोई बात आप कनेक्ट कर चुके हो तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में हमें पूर्व ज्ञात तो नॉलेज है वहाँ पर आर्टिकल का लगना बहुत ज़रूरी है सेम एग्जांपल जो मैंने क्लास को शुरू करते वक्त बताया था ये वो मार्कर है जिसे मैंने खरीदा तो मैंने बता तो दिया कि मैंने इसे खरीदा ये वही वाला मार्कर है सो दिस इज़ द मार्कर अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर प्रिया वो लड़की है जिससे हम लोग आशा
है ना तो एक बात बताओ यहाँ पे प्रिया वो लड़की है जो कॉन्टेस्ट को जीतेगी तो यार हमने कनेक्ट तो कर दिया कि भाई वो ही कॉन्टेस्ट को जीतेगी इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रिया इज द गर्ल प्रिया इज द गर्ल प्रिया वो वाली लड़की है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी बोलो क्या मेरी ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है ओके अश्वेता कह रही है कि मैम कई दिन से हाँ अश्वेता यू आर एब्सोल्यूटली राइट बहुत टाइम से क्लास हुई नहीं थी बीच में एक रिकॉर्डेड सेशन आया था वर्ब वाला आप उसे देख सकते हो जिसको भी वर्ब के बिल्कुल बेसिक से जानना हो ना तो एक ट्वेंटी प्लस रूल्स करके वर्ब का एक सेशन आया था दैट वॉज रिकॉर्डेड दिवाली वाले दिन आया था दिवाली के नेक्स्ट डे जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ठीक है जी आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं ठीक है तो जब हम किसी भी जिसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग वहां पे आर्टिकल दा लगाएंगे ठीक है मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी बुक मुझे लौटा दो तो मैं आपसे क्या कहूंगी रिटर्न माय बुक अगर मैं आपसे कहूं कि गिव मी द बुक गिव मी द बुक इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे वो किताब दे दो इसमें इसका मतलब इसके बारे में हमने कोई ना कोई बात कर ली होगी अगर मैं आपसे बोलूँ गिव मी आ बुक इसका मतलब है आप मुझे कोई भी किताब दे सकते हो मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया मेरी बात समझ में आ गई एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आई वांट टू सी अ ड्रेस आई वांट टू सी अ ड्रेस इट मीन्स कि यार मैं एक ड्रेस लेना चाहती हूँ मैं एक ड्रेस को देखना चाहती हूँ ये कोई भी हो सकती है ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ आई बॉट द ड्रेस इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने वो ड्रेस खरीद ली अब वो का मतलब है कि मैं हमने पहले कुछ ना कुछ डिस्कस कर रखा है या हमने एक ड्रेस के बारे में बात कर रखी है हमने उसे देख रखा है और मैं आपसे बता रही कि मैंने वही वाली ड्रेस को खरीद लिया है तो यार डिक्शनरी में आपको द का कोई हिंदी मीनिंग तो नहीं मिलेगा लेकिन जनरली जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसके दो तीन मीनिंग निकल कर आते हैं जैसे कि वो जैसे कि वही या जैसे कि जिसकी तो इसलिए जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है मैं आपसे बोलूं कि भाई जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आई वॉन्ट टू बाय द ड्रेस दैट आई सॉ येस्टडे इसका मतलब क्या है कि मैं वो वाली ड्रेस खरीदना चाहती हूं जिसको मैंने कल देखा था मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए बहुत ईजी भाषा में समझा दिया है तो आप ऐसी कोई भी एरर आगे से नहीं करोगे अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ठीक है अगर मैं आपसे सेंटेंस बोलूँ कि मिस्टर रोहित इज द मैन हु हेल्प्ड माई मदर आप बताइए सेंटेंस में ये दा करेक्ट है कि नहीं है ध्यान से बताइएगा पढ़ के ठीक है मिस्टर रोहित इज द मैन हु हेल्प्ड माई मदर बताइए करेक्ट है कि नहीं होगा करेक्ट है कि नहीं होगा करेक्ट बिल्कुल सही भाई एब्सोल्युटली करेक्ट बास कर आरता बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया है सोम्याश्री को समझ में आ गया है ओके okay, बानी नो वर वेरी गुड हाँ समझ में आ गया ना भाई अच्छा अब एक बात बताना मुझे अगर सेंटेंस सिर्फ ये होता मिस्टर रोहित इज मिस्टर रोहित इज द डॉक्टर अब बताइए क्या है अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा अश्वेता नहीं यार पहले वाले में तो द आएगा क्योंकि यहाँ पर आपने उनको डिफाइन कर दिया कि उन्होंने मेरी मदर की हेल्प की आप सेकंड वाले में आप बताओ मिस्टर रोहित इज द डॉक्टर क्या सेंटेंस करेक्ट होगा सेकंड वाला गुड मानी शर्मा वेरी गुड रॉन्ग यस वेरी गुड आरता एंड भास्कर वेरी गुड यार बहुत बढ़िया यस बानी वेरी गुड यहाँ पर हम लोग दा नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि यार इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी हैव इन टोल्ड एनी थिंग अबाउट मिस्टर रोहित हमने उनके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया ना ही हमने उनको किसी से कनेक्ट किया है 
यार कहने के लिए तो बहुत ही बेसिक सी बात है बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है मेरे यहाँ से आप में से कुछ बच्चे कहोगे कि मैम कितना बेसिक बता रही है बट यार ये छोटी सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब मैंने सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात की तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैंने रोहित के बारे में कोई भी आपको कोई चीज़ मैंने कनेक्ट नहीं की यहाँ पर मैंने उनके बारे में कुछ भी निश्चित आपको नहीं बताया मैंने कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित आपको नहीं बताई मैंने सिर्फ कहा कि रोहित एक डॉक्टर है तो रोहित एक डॉक्टर है तो मिस्टर रोहित इज आ डॉक्टर यहाँ पर भाई हम लोगों को आ का यूज़ करना था अच्छा जो इस पहला वाला जो सेंटेंस था यहाँ पर तो यार आ, पहला जो सेंटेंस था मैंने कहा मिस्टर रोहित वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी मदर को हेल्प किया सो मिस्टर रोहित इज द मैन अब कौन से वाले बंदे हैं जिन्होंने मेरी मम्मी को हेल्प किया था तो इसका मतलब पहले वाले में दास सही है बट दूसरे वाले में दास सही नहीं है वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया है शाबाश आगे बढ़ लिया जाए चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल के ओमिशन की ओमिशन का मतलब होता है डी स्टूडेंट्स रिमूवल रिमूवल मतलब चीज़ों को हटाना मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब जगह आर्टिकल को लगा दें जहाँ कुछ ना मिला आपने वहाँ आर्टिकल लगा दिया आर्टिकल को लगाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़े और कुछ रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आर्टिकल्स नहीं आना चाहिए आपको पता है गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ में आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते आप ये नहीं बोल सकते कि द क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम दिस इज रॉन्ग ओके आप कभी द चेस नहीं बोल सकते आप कभी द हॉकी नहीं बोल सकते दिस इज रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाई फीलिंग्स लाइक भाई लव है ब्रेवरी है या फिर हम कहें हंगर है इनके साथ में आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे ठीक है जनरली नहीं लगाएंगे अगर आप कभी भी किसी को स्पेसिफिक सेंस में लेकर जाते हैं तो स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल आ सकता है अगर आप कहें कि जो ईमानदारी उस भिखारी ने दिखाई एक भिखारी ने मेरा पर्स लौटा दिया तो मैंने सेंटेंस कहा जो ईमानदारी उस भिखारी ने दिखाई उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सो द ओनेस्टी ऑफ द बैगर द ओनेस्टी ऑफ द बैगर इम्प्रेस्ड मी अलॉट राइट जी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है भाई नाम अब देखो यार आप लोगों के नाम है जैसे कि बानी है यहाँ पर हिमानी है गौरव है श्वेता है अभिषेक है विन्नू है आर्टा है आप लोग कभी ये नहीं बोलेगा आई एम दी आर्ता आई एम द विन्नू आई एम द बानी नो इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना ये गलत हो जाएगा डिजीज जो बीमारियाँ हैं चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी वो आर्टिकल नहीं आता कुछ बीमारियों में आता है जैसे कि भाई मिसल्स है इसमें आर्टिकल आएगा फ्लू में आर्टिकल आ जाएगा प्लेग में आ जाएगा और मम्स में दीज आर द फोर डिजीज मिसल्स जो चिकन पॉक्स होते हैं मम्स टॉन्सल्स को बोलते हैं ठीक है प्लेग चूहों से एक कॉन्टेजियस बीमारी होती है ठीक है और फ्लू इन चार बीमारियों में दा आएगा इनके अलावा दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसमें कभी आर्टिकल नहीं आएगा ठीक है जी प्लेसेस अब आपको पता है जैसे भाई स्कूल है कोचिंग है या फिर मार्केट है इनके साथ में हम लोग जनरली आर्टिकल नहीं लगाते हैं ठीक है कब कब हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं जब या तो वो हमारा या तो वो हमारा रूटीन प्लेस ना हो तब हम लोग वहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं या फिर वहाँ पर जाने का पर्पस कुछ और हो कैसे अगर आप बोलो कि भाई मैं डेली पाँच बजे योगा क्लासेस जाता हूँ आपने कहा डेली इट मीन्स आपका रूटीन है तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल नहीं लगाओगे अगर आप ये कहते हो कि आज मम्मी योगा क्लासेस में आई थी मुझे बुलाने के लिए अब भाई मम्मी का ये रूटीन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मम्मी को आर्टिकल लगाना पड़ेगा मेरी ये बात समझ में आ गई आपको है ना अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं मार्केट जा रही हूँ फ़ोन खरीदने के लिए तो ठीक है मार्केट से ख़रीदारी की जा सकती है मैं आर्टिकल नहीं लगाऊँगी समझ रहे हो अगर मैं आपसे बोलूँ मैं मार्केट जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए अब मुझे यहाँ पर आर्टिकल लगाना होगा क्योंकि मार्केट मिलने मिलाने के लिए नहीं है वो तो सामान खरीदने या बेचने के लिए है ना ये बात समझ में आ गई है तो प्लेसेस के लिए हमें क्या याद रखना एक तो वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए था रूटीन नहीं होना चाहिए और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए जो पर्पज़ है वो कुछ और होना चाहिए ठीक है इन दोनों चीज़ों में आप लोगों को आर्टिकल द प्लेस के लिए याद रखना पड़ता है ठीक है अच्छा अब एक और पॉइंट मुझे आप लोगों को यहाँ पर याद कराना है कि अगर आप बात करते हैं फेमस मॉन्यूमेंट्स की ठीक है मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि भाई आ, हमारा इंडिया गेट भी मॉन्यूमेंट है ना अब देखो इंडिया गेट में आर्टिकल नहीं आता पता है इंडिया गेट में द नहीं आता जबकि ताजमहल में आएगा रेड फोर्ट में आएगा लेकिन आगरा फोर्ट में आर्टिकल नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा 
जब कितना भी प्रसिद्ध इमारत हो लेकिन उसका जो पहला वाला जो शब्द हो पहला वाला जो शब्द हो अगर वो शब्द किसी भी फेमस प्लेस या पर्सन का नाम है तो आर्टिकल आप नहीं लगा सकते ठीक है आपने बोला कि इंडिया तो इंडिया तो भाई कंट्री का नाम है आर्टिकल नहीं आएगा अगर आप बोल रहे गेट वे ऑफ इंडिया तो आर्टिकल आ जाएगा पहला वर्ड है गेट ऐसे आपने बोला आगरा फोर्ट आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन जब आप बोलेंगे रेड फोर्ट अब रेड ना तो किसी पर्सन का नाम है ना किसी प्लेस का नाम है अब आप लगाएंगे द रेड फोर्ट ये बात समझ में आ गई है आर्था आपने किस लिए क्वेश्चन पूछा है मॉन्यूमेंट्स वाला ना देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओके okay, कुछ और एग्जाम्पल्स कर ले लेते हैं फिर मे बी आपको अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे बोलती हूँ विक्टोरिया पैलेस विक्टोरिया पैलेस बताइए आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से सभी के सभी बच्चों बता दीजिए विक्टोरिया पैलेस में आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा यस आरता वेरी गुड अब आपको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया आई एम गोइंग टू द टेम्पल टू मीट माई फ्रेंड बानी एब्सोलूटली करेक्ट आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड वेरी गुड आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड वेरी गुड आई एम गोइंग टू द अलाहाबाद मीट माई हिमानी बच्चे जितने भी जो जगह के नाम हैं लोगों के नाम है ना वहाँ पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते ठीक है तो अलाहाबाद के पहले आर्टिकल हम लोग नहीं लगा सकते हैं सर मुझे आप स्क्रीन पर ले आइएगा वापस से जी तो भाई विक्टोरिया पैलेस में हम लोग आर्टिकल यस हम लोग यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल हम लोग नहीं लगाएंगे सर मुझे वापस स्क्रीन पर ले आइएगा क्योंकि भाई विक्टोरिया में किसका नाम है अरे विक्टोरिया में विक्टोरिया का नाम आ गया है इसलिए आर्टिकल द यहाँ पर नहीं लगेगा बच्चों ध्यान से आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा महबूब हसन वेरी गुड बाकी सब ने यार उल्टा कैसे कर दिया विक्टोरिया तो उनका नाम था ना शी वॉज क्वीन यार तो देखो ध्यान से सुनो किसी पर्सन या किसी प्लेस का अगर नाम है वो भी कौन सा पहला वाला शब्द फर्स्ट वर्ड तो आर्टिकल नहीं आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा अभिषेक वेरी गुड बहुत बढ़िया यस ओनली विक्टोरिया आएगा विक्टोरिया पैलेस आएगा द विक्टोरिया पैलेस हम लोग नहीं लगा सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड यस वेरी गुड अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या समझ में आया कि अगर पर्सन या प्लेस का नाम है तो आर्टिकल हम लोग नहीं लगा सकते हैं ठीक है हाँ बानी कोई बात नहीं मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना चलिए अच्छा जल्दी से एक और डाउट बच्चों का हम लोग क्लियर कर देते हैं ठीक है ओके तो यार देखो दो वर्ड्स हैं ठीक है ध्यान से समझिएगा अगर हमारे पास टाइम है हाँ अभी थोड़ा बहुत टाइम है अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि यूनिट की हम लोग बात करते हैं ठीक है आप बताइए आ यूनिट आएगा कि एन यूनिट आएगा आ यूनिट आएगा कि भाई एन यूनिट आएगा जल्दी से मुझे बताएं आप लोग आ यूनिट एन यूनिट यस सोमेश्वरी वेरी गुड आ यूनिट एन यूनिट वेरी गुड है मानिए आप सब लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है हाँ बानी वेरी गुड अ यूनिट ओके तो फिर एक बात बताइए फिर अम्ब्रेला में क्यों एन आता है यहाँ पर एन क्यों आता है फिर क्योंकि यार यूनिट भी यू है अम्ब्रेला भी यू है एन यूनिट कह रहे हैं मानी ओके ओके बाकी बहुत सारे बच्चे अ यूनिट बोल रहे हैं हर्षल चोल के सर गौरव श्वेता भास्कर आरता जी एस राजा आप लोग अ बोल रहे हो तपन अच्छा कोई बताएगा तो अपन बताओगे कि यार यहाँ पे अ यूनिट क्यों है एन क्यों नहीं है ए आई ओ यू तो होते हैं ना ओके यस बानी वेरी गुड ओके अच्छा चलो अच्छा आप मुझे बताएंगे कि एक्सरे के साथ में क्या आएगा एक्सरे अ के एन एक्सरे के साथ में क्या आएगा अ के एन साउंड के कारण कह रहे हैं जी एस राजा की मैम साउंड के कारण आ साउंड होने के कारण वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया भाई अगर जिन बच्चों को नहीं पता है हम लोग वॉवल तो याद कर लेते हैं ए ई आई ओ यू बट हम ये नहीं याद करते कि इनकी आवाज़ इम्पॉर्टेंट होती है इनकी साउंड हम लोगों को चाहिए तो जब आप किसी भी शब्द को बोलें वेरी गुड आता है एन एक्स रे आएगा जी बिल्कुल बढ़िया नहीं से ना यहाँ पे वोवल का प्रोनाउंस हम लोगों को वोवल वोवल का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है ठीक है एन एक्स रे यस वेरी गुड 
क्योंकि जब हम क्या बोल रहे हैं जब हम लोग बोल रहे हैं ए तो अ का साउंड आया है ना तो अ से लेके अ तक जितने भी वर्ण हैं ए आ ई ई उ उ ए ओ आउ इन सब के साथ में हम लोगों को एन लगाना होता है और क से ग्या की जो आवाज देते हैं उनके साथ में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं ठीक है जी बिल्कुल अब जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ किसकी अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लेती हूँ एम एल ए का अगर मैंने आपसे कहा एम एल ए तो एम एल ए में आपने एम बोला एम है ना तो पहले ए आ गया इसलिए हम बोलेंगे एन एम एल ए अगर मैं आपसे बोलती हूँ एस पी तो हम लोग बोलेंगे एन एस पी है कि नहीं भाई अगर मैं आपसे बोलती हूँ एन जी ओ आप बताएं आप एन जी ओ के साथ में आप क्या लगाएंगे ए एन जी ओ के एन एन जी ओ हम लोग लगाएंगे एन एन जी ओ क्योंकि एन जी ओ में हम लोगों को अ का साउंड मिल रहा है हेलो रितु सिंह मैम वेरी गुड रितु सिंह वेरी गुड आफ्टरनून एन आवर यस वेरी गुड बहुत बढ़िया जी मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया है बिल्कुल सही मनीष यादव एन एम बी ए होना चाहिए बिल्कुल सही बहुत अच्छे एन ओनेस्ट पर्सन रितु सिंह बिल्कुल बढ़िया शाबाश जी सभी लोगों को समझ में आ गया है तो अगर हम बात करते हैं यू के केस में अगर हम बात करते हैं किसी केस में यू के केस में तो जब हम लोग कह रहे हैं ना यूनिट तो यूनिट में किसकी साउंड मिल रही है य की मिल रही है ना अब बताओ य कहाँ आता है या तो क से ग के बीच में आता है है कि नहीं और क से ग वाले क्या लेकर आते हैं ए लेकर आते हैं इसलिए हम लगाएंगे अ यूनिट लेकिन अगर हम बोलते हैं क्या अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला में किसकी आवाज़ आ रही है अ की आवाज़ आ रही है और आ वाले क्या लेते हैं आ वाले लेते हैं एन इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया एन अम्ब्रेला जी हाँ सभी लोगों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया एन ऑनरेबल पर्सन वेरी गुड जी बहुत बढ़िया इसलिए जब हम बोलते हैं ना अनलॉक हम बोलते हैं अनलिमिटेड हम बोलते हैं अनलॉक तो इनके साथ में हम लोग हमेशा किसका यूज़ करते हैं एन का यूज़ करते हैं जी बिल्कुल बहुत बढ़िया ओके तो ये वाला डाउट भी सब लोगों का क्लियर हो गया है ना वेरी गुड इसीलिए देखो यू वाले जो वर्ड्स होते हैं ना जैसे ज़्यादातर भाई यू के वर्ड यू का साउंड देते हैं तो वो आ लेते हैं भाई यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सल है या फिर यूनाइटेड है यूनिट है यूनियन है इन सब के साथ में हम लोग हमेशा अ का यूज़ करेंगे ठीक है ये बात समझ में आ गई है सभी लोगों को एन अम्ब्रेला ठीक है वेरी गुड अ यूनिट ठीक है बहुत बढ़िया कोई और क्वेश्चन किसी के माइंड में तो नहीं है ए और एन में कोई कन्फ्यूजन अगर किसी भी वर्ड को लेकर है तो मुझसे यहाँ पर पूछ लीजिए मैम वी नीड टू डू मोर प्रैक्टिस टू मेक आर्टिकल कंसेप्ट इज ये एस भास्कर कल वाले सेशन में हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन करेंगे ठीक है अच्छा ओके ठीक है ओके आर तक का क्वेश्चन है कि मैम वाई दी यू एस ए ये एस वेरी गुड क्वेश्चन ओके सो लेट मी एक्सप्लेन इट देखो होता क्या है कि यार जितनी भी जो हमारी जगह है ना जितने भी हमारे प्लेसेज होते हैं सो जनरली प्लेस के साथ में नो आर्टिकल्स है ना हम लोगों ने अभी तो पढ़ा कि भाई कंट्री हो नो आर्टिकल बट होता क्या है कि जितने भी जो हमारे क्या है यूनाइटेड नेशनज हैं फेडरेशंस हैं जितने भी हमारे फेडरेशंस हैं या जितने भी हमारे जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन सब के साथ में द लगाना कंपलसरी होता है ठीक है उन सब के साथ में द लगाना कंपलसरी हो जाता है इसीलिए जब हम बोलते हैं यू जब हम बोलते हैं यू जब हम बोलते हैं यू वैसे तो अब है ही नहीं जब हम बोलते हैं यू तो इन सब के साथ में हम लोगों को द लगाना ज़रूरी होता है ठीक है यू एस ए यू के यू ए ये सब आर्टिकल द के साथ में आते हैं अजय सिंह आपका क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया क्या क्वेश्चन था मनीष यादव ढाई बजे से क्लास होती है बिल्कुल अंकित शर्मा यूपी टेट में आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है वैसे भी अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को फॉलो कर सकते हैं ठीक है टीचर्स अड्डा पे टेट यू पी टेट सी टेट इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है ठीक है सर यूपी टेट में क्या आएगा अनिल सर एक्चुअली यूपी टेट में आपके ग्रामर का पार्ट होता है लेकिन वहाँ पर जो आपकी इंग्लिश होती है वो आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है एक बार आप क्या काम करें आप हमारे चैनल पर जाएं कौन सा चैनल है टीचर्स अड्डा और वहाँ पर जाकर आपको सारे टेट के क्लासेस मिल जाएंगे सर ठीक है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओके महबूब ने पूछा है कि मैम दी इंडिया क्यों नहीं हो सकता सर ऐसा ना दा हम किसी के भी साथ में नहीं लगा सकते ना ही हम लोग कभी देखिए हम लोग चाइना के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते चाइना के साथ भी दा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नहीं है सिर्फ जो यूनाइटेड हैं उनके साथ में आर्टिकल लगता है ठीक है 
तो जो संघ बन गए हैं वो आर्टिकल के साथ आते हैं ठीक है सर जनरली प्लेस के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा हम लोग दिल्ली के साथ में दा नहीं लगा सकते हम लोग मेरठ के साथ में दा नहीं लगा सकते आगरा के साथ में नहीं लगा सकते अरे अजय यार सवाल तो पूछो क्या है महबूब हसन इज इट क्लियर नाउ सब लोगों को समझ में आ गया है ओ या या आरता एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो एक्रोनिम होती है वो आर्टिकल लेकर आते हैं बट एक्रोनिम में यार वाई आएगा ठीक है सर और बता तो दिया ढाई बजे से शो स्टार्ट होता है जी आगे एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जब हम लोग बात करते हैं संस्थाओं की तो संस्थाओं के केस में हम लोग आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं अगर वो एक्रोनिम या अगर वो शॉर्ट फॉर्म में है तो अगर आप बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आर्टिकल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन जब आप बोलते हैं एस तो आपको द लगाना पड़ेगा आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकिन आपको कहना पड़ेगा द आर या तो आप कहेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर आप कहेंगे दी जी ठीक है एक और बात क्लियर हो गई ना सभी लोगों को और दूसरा कोई भी डाउट हो तो पूछो विष्णु क्या हो गया इतनी हंसी किस खुशी में आ रही है मैम पैसेज आना एस एस एग्जाम में कंपलसरी है नहीं रजत मालवीय बहुत बहुत ज़रूरी है स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी सी जी एल या फिर एस एस सी सी पी ओ या फिर स्टेनोग्राफर बिकॉज इन तीनों एग्जाम्स में इंग्लिश का मेन्स होता है स्टेनोग्राफर में हंड्रेड मार्क्स की इंग्लिश है सी जी एल में दो सौ नंबर का मेन्स है पचास नंबर का प्री है एंड सिमिलरली सी पी ओ में पचास का प्री और दो सौ का मेन्स है तो जहाँ पर 200 नंबर की इंग्लिश है वहाँ पर बिना पैसेज के काम कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट डेफिनेट में द लगता है जी बिल्कुल ऋतु एब्सोलूटली करेक्ट नहीं है जैसर हम सिर्फ यहीं पर पढ़ाते हैं ओके okay, तो आ, आगे बढ़ लिया जाए नेक्स्ट बात करते हैं हाँ बिल्कुल आरता द रॉ इज एब्सोलूटली करेक्ट बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ एक और रूल के बारे में देखो अगर आप कभी भी आर्टिकल द मैंने आप लोगों को बताया कि वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आता है ठीक है देखो ध्यान से सुनेगा ये वाला रूल मेरा मैंने बताया कि वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आता है लेकिन अगर मैं आपसे बात देखो अगर मैं आपको तीनों डिग्रीज के बारे में एक चीज क्लियर कर देती हूँ आर्टिकल के केस में क्योंकि इस पर यार बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है पहली बात जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कोई भी वर्ड जो एकदम सबसे सिंपल होता है जैसे कि आप मैं आपसे बात करती हूँ गुड गुड एक सिंपल डिग्री का वर्ड है सेकेंड होता है बेटर और थर्ड क्या होता है थर्ड होता है बेस्ट ठीक है गुड बेटर बेस्ट अब जब भी आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा जैसे कि भाई आपने ओनेस्ट बोला तो ओनेस्ट के साथ में आप एन लगाओगे गुड के साथ में आप आ लगाओगे अगर आप एक नाउन लेकर आ रहे हो आपने बोला कि भाई दिस इज़ अ गुड पेन या फिर मैंने आपसे बोला कि ही इज़ एन ओनेस्ट पर्सन ठीक है तो आपने यहाँ पर ए या एन का प्रयोग किया जो थर्ड वाला वर्ड है बेस्ट इसके साथ में आप लोगों को हमेशा आर्टिकल द लगाना पड़ेगा ही इज़ द बेस्ट पर्सन हीयर है ना ही इज़ दी ही इज़ द बेस्ट पर्सन हीयर राइट लेकिन अगर आप बात करते हैं इस वाले केस की है ना तो इस वाले केस में आप आर्टिकल लगा भी सक लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते इसका रूल क्या होता है थोड़ा सा यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना होगा ठीक है यहाँ तक ये दो बातें समझ में आ गई ये और ये क्लियर है ना मैं इसको रब करने जा रही हूँ ठीक है ये वाला और ये वाला क्लियर है सब लोगों को आगे बढ़े अब बात करते हैं इसके लिए ठीक है अब देखिएगा कि अगर मैं आपसे बेटर के बारे में बात करती हूँ तो बेटर के साथ में दो केसेस हैं पहला केस क्या ध्यान से सुनिएगा कल लगा के पहला केस ये है कि मैंने आपसे कहा कि राहुल प्रिया से बेहतर है स्पोर्ट्स में राहुल प्रिया से बेहतर है तो सेंटेंस क्या बनेगा राहुल इज बेटर देन प्रिया राहुल इज बेटर देन प्रिया करेक्ट है ये बात पहली बात समझ में आ गई सब लोगों को हम्म अब देखो दूसरा एग्जांपल आप लेना दूसरा वाला यहाँ पे मैंने बेटर के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया ना ए ना एन ना दा अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो भाइयों में से राहुल बेहतर है दो प्लेयर्स में से राहुल बेहतर है या दो स्टूडेंट्स में से राहुल बेहतर है अब मुझे सेंटेंस बनाना होगा राहुल इज द बेटर राहुल इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द टू प्लेयर्स ऑफ द टू स्टूडेंट्स एट्सेट्रा नहीं 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 आरता मेहर हाँ हाँ बिल्कुल आरता मेहर वेरी गुड एक्चुअली बेटा बेटर में ई लगाओ ना जी 
यार समझ में आया कि नहीं आया दोबारा समझो जब आपने जिन दो लोगों में कंपैरिजन किया उन दो के आपने नाम ले लिए या उन दो के बारे में आपने बता दिया तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना ठीक है लेकिन जब आपने कंपैरिजन किया तो एक जिसको आपने बेहतर बताया आपने उसके बारे में तो बताया आपने राहुल को तो यहाँ पे नाम से बता दिया लेकिन आपने दूसरे वाले के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिए आपने ना तो उसका नाम बताया ना आपने कोई प्रनाउन लगाया आपने सिर्फ बोला कि इन दो स्टूडेंट्स में से राहुल बेहतर वाला है इन दो टीचर्स में से राहुल बेहतर है इन दो प्लेयर्स में से राहुल ज़्यादा बेहतर प्लेयर है तो कहने का मतलब जब कभी भी यहाँ पर टू की टर्म आएगी तो आप लोगों को कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा जी क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है ऋतु सिंह यहाँ पर हम लोग वन ऑफ नहीं लगा सकते क्योंकि वन ऑफ दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है ये भी एक रूल होता है बिल्कुल सही वेरी गुड भूपेंद्र इसी पॉइंट को आप याद कर लो कि टू के आगे ही द आएगा क्योंकि यहाँ पर आप निश्चित नहीं बता रहे हैं कि आप किन दो के बारे में बात कर रहे हैं आपने सिर्फ दो लोगों को ले लिया कि इन दो भाइयों में से ये वाला बेहतर है आप उस पार्टिकुलर एक को ज्यादा अलग से स्पेसिफाई करके बता रहे हो सो जब भी टू वर्ड आएगा तभी आप लोगों को आर्टिकल दा लगाना है बस इतनी सी बात है ठीक है सो हिमांशी को हिमानी को समझ में आ गया है मेरे ख्याल से बाकियों को भी आ गया होगा हाँ आता कंपेरिजन में द कैन बी यूज ओनली वेन वेन वी आर नॉट स्पेसिफाइंग दी अना दन जिसको भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ठीक है जी ओके वेरी गुड हाँ तो भाई ये थोड़ा सा आज का टेढ़ा रूल था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है अब यार कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में हम लोग आर्टिकल के ऊपर एरर्स करेंगे ठीक है आपका नया शेड्यूल भी लॉन्च होने जा रहा है जल्दी आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ठीक है और भाई देखो आज सी का एग्जाम भी आ चुका है जो बच्चे सी जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सी की वीडियो को जरूर देखेगा अभी थोड़ी देर पहले उसको पोस्ट किया गया था एक और बात मैं आपको बता दूं देखो बच्चा जी दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम ध्यान से सुनेगा मेरी बात को यार देखो सी एग्जाम आ रहा है स्टेनो एग्जाम निकल चुका है सी एग्जाम आने वाला है फॉर्म निकल चुका है तीनों के यार फॉर्म निकल चुके हैं और आज देखो सी भी निकल गया ये सारी ना साल की बड़ी भर्तियां होती हैं मतलब मैं कह दूंगी कि ये सारे मेन बेहतरीन एग्जाम्स हैं और सबसे ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट के एग्जाम्स हैं दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर यार फेस्टिवल खत्म हो गया फेस्टिवल सीजन से बाहर आ जाओ और अब बिल्कुल सीरियस होकर मेहनत करने में लग जाओ कि बस यार अब इस साल सलेक्शन लेके ही जाना है एक मेरी पर्सनल एडवाइस सुनो कि कभी भी ना एक एग्जाम के पीछे मत भागो क्योंकि यार पता है आजकल इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है बच्चे इतने ज्यादा हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कभी भी कुछ भी हो जाता है ना हम लोगों को पता ही नहीं होता कभी वैकेंसी घटा दी जाती है कभी बढ़ा दी जाती है कभी रद्द की जाती है इसलिए कम से कम दो चॉइसेस आप लोग लेके चलो हमेशा ठीक है माना कि आप सीजल करो साथ साथ यार आप स्टेनो भी कर लो स्टेनो आप सीख लेना सी करो तो भाई साथ साथ आप लोग सी भी कर लो इसलिए कम से कम दो एग्जाम्स को आप लोग क्या आप लोग दो एग्जाम्स को अपनी लाइन में जरूर रखो ठीक है इसलिए क्या करो देखो क्लासेस आप लोगों को मिल रहे हैं आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा जिनके पास जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं होगी देखो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पहला है क्लासेस दूसरा है स्टडी मटीरियल ठीक है क्योंकि ये आपकी सेल्फ प्रिपरेशन कराएगा और तीसरा है बच्चों आपके पास स्पीड टेस्ट आप बस इन तीन चीज़ों को करो मैं आपको बता दूं कि यार सेवन इयर्स होने वाले हैं मुझे पढ़ाते हुए ऑफलाइन पढ़ा दिया अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ इन सेवन इयर्स में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो कहीं मतलब फेसबुक पर ढूंढते कहीं ना कहीं वो मतलब थैंक्स बोलते हैं अपनी बताते हैं कि मैम ये वाला एग्जाम ऐसे हुआ वैसे हुआ बहुत अच्छा गया सेलेक्ट हो गए तो इन सारे बच्चों के पास जो मूल मंत्र था ना सक्सेस का वो ये तीन चीज़ें थी पहली क्लासेस दूसरा स्टडी सेल्फ स्टडी अच्छे मटेरियल के साथ और तीसरा क्या स्पीड टेस्ट क्योंकि यार यही है जो आपकी असली प्रैक्टिस करवाता है जब आपको पता ही नहीं कि आपको कितना पढ़ा हुआ कितना याद है तो एग्जाम में जाके आप कैसे श्योर हो सकते हैं ना इसलिए आपको पता है कि भैया एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं या तीन सौ चौंसठ होते हैं ये बहुत लंबा समय होता है कोई भी वैकेंसी साल में एक ही बार निकलती है उस एक वैकेंसी में एक प्रॉब्लम की वजह से आपका पूरा साल वेस्ट जाता है इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल अच्छे से यार तैयारी करो मन लगा के मेहनत करो आपके टीचर्स और आपके घर वाले और आप आप तीनों लोग खुश रहने चाहिए हो है ना तो अगर आपकी भाई क्लासेस प्रॉपर चली रही हैं 
फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे तो डिटेल स्टडी करनी है या मेरे तो मुझे टॉपिक में डिटेल में कवर करना चाहता हूँ तो आप लोग यहाँ पर जो पेड क्लासेस हैं वो भी ले सकते हैं और वो कोई बहुत महंगी नहीं है आप पूरा कोर्स ना लेके आप सिंगल ले लो जो आपका ज़्यादा वीक हो आप उससे ले लो या टेस्ट सीरीज तो आई पर्सनली रिकमेंड यू ऑल मैं खुद भी आज भी बैठ के मैं टेस्ट देती हूँ कहीं यार मैं आपको कैसे समझा पाऊँगी जब चीज़ मुझे ही नहीं आती है कि नहीं तो पहले मुझे भी आनी चाहिए तभी तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी है ना इसलिए मैं खुद भी स्पीड टेस्ट दी ताकि मुझे भी नए पैटर्न के बारे में पता चले तो अगर आपने स्पीड टेस्ट नहीं दिया है तो आप आ, बानी यार इंडिविजुअल इंग्लिश का इंग्लिश का तो नहीं बट सारे सब्जेक्ट का होगा आप जैसे स्टेनोग्राफर का लेंगी तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल इंग्लिश का भी मिलेगा ठीक है आपको क्या करना है आपको जाना है स्टोर पर वहाँ पे बेटा जी एक सर्च का ऑप्शन है सर्च का जो भी स्टडी मटेरियल आप सर्च कर रहे हो वहाँ पर वो जाके आप क्लिक कर दो और वहाँ पर आप कोड लगाएं वाई वन सेवेंटी टू और आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा तो इसलिए बिल्कुल भी लेट मत कीजिए यार ये हम लोगों का फेस्टिवल मंच चल रहा है इसके बाद पता नहीं डिस्काउंट कब आएंगे सो प्लीज़ डोंट वेट गो देयर एंड आप अपना परचेस करो चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे बुक्स हो या चाहे पेड कोर्सेज हो सर यू पी सेट में इंग्लिश का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि मैंने सी सेट का एग्जाम देखा था तो उसमें जो बैंकिंग वाला पैटर्न है कुछ क्वेश्चंस वहाँ से होते हैं कुछ एसएससी से होते हैं फिर भी महबूब हसन एक बार आपकी इस क्वेरी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूँगी क्योंकि एक बार मैं पहले चेक करूँगी पुराने साल का पेपर तब मैं आपको बताऊँगी ठीक है गौरव पांडे पी तो आपको इस क्लास का मिल ही जाएगा ठीक है तो भाई सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ स्पीड टेस्ट बिल्कुल भी आप छोड़िए मत स्पीड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर नहीं लिया है तो आप जाकर ज़रूर दीजिए ठीक है ओके okay, um, राज एम सर जो भी एक बार आपका प्रॉब्लम है नहीं ऐसी बात नहीं होगा सर कोई भी एक्सपर्ट फोन जरूर रिसीव करेगा दे इज अ होल टीम मैम इज दे अ टीम ऑफ ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स दे विल डेफिनेटली पिक योर कॉल तो राज एम सर एक बार आप मुझे अपना नाम और अपनी डिटेल इस वीडियो के कॉमेंट में भेज दीजिए मैं अभी वो मैनेजमेंट टीम को वो आप यहाँ से भेज दूंगी ठीक है ओके okay, राजद सर बिल्कुल क्वालिफाई आपका हो जाएगा इस बार आई एम वेरी श्योर मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पर अभी मैं आपसे कल मिलती हूँ आर्टिकल की एरर्स के साथ जितने भी बच्चे नए सेशन को देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाकी के बच्चे लाइक जरूर यहाँ से करके जाएं भूपेंद्र सर आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है आई विल डेफिनेटली डू दैट यस रिचा मैम वेरी गुड वेरी गुड सो यार ऑल द बेस्ट आप अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए मम्मी पापा को हमेशा खुश रखें जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से आप जो भी हो आप हो ठीक है तो भाई खूब सारा आप पढ़ाई कीजिए अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच सी यू टुमारो